，一直传承，就在那儿。小影，用魂魂之力给他致命一击。你们凭什么觉得自己可以打败神？别担心。别做无意义的挣扎了。没想到有一天还能看到自己这副肉身。神意识所化，一分为二。红色的是血海，用来封印托森；蓝色的是死海，存放着古神记忆。你的欲念波动，这是恐怖之欲。徒儿，你果然可以感受到古神六欲。古神欲念强大，非常人能够承受，但你的体质特别，只要你将其吸收，功法就可大成。恕我功法大成，能否带您一起离开？当然，那时我们就能借助古神的力量离开这里，不再受托森控制。不过这个过程，你会承受万重噬心之痛。徒儿愿意。手骨，付出你吸收欲念，快！师傅，总觉得这阵有些不太对劲。古人之日。
以古为引，以玉为剑，以古神屠四六域为媒介，献祭此人全身精血炼化，为无所用。千年前，我还是一介散修，阴差阳错闯入了神石死海，因所修的欲念功法特殊，发现了藏在这里的秘密，古神的记忆。这是修仙之人可遇不可求的机会。我几进几出，创下了玄天魔域诀，可以以古神屠司六域为引。炼化一颗记忆水晶，将那古神之意吸除。但吸收古神六域需要特殊的体质，我苦苦找寻这个容器，直到你出现了，我给你起名六域魔君，精心培养。所幸，你也没有让我失望。上次与你一同进入古神之地时，我遭变数，意外发现了拓森的秘密。不得已之下，只得折服于此，等待再次与你相遇。果然，你没有让为师失望。<笑>这一刻，我可是等了太久了。为什么？我身身手，不过是你的一颗棋子。为什么？我告诉你，因为只有获得一支传承，为师才能获得重生，才能遨游这修真界，当然也能安然无恙的从这里离开。<笑>修为相差甚远，影将毫无胜算，不可轻举妄动。何人在此处？属下参见朵木大人，参见护法们。这是何物？啊，此经是晚辈弟子炼化而成。当年晚辈收他为弟子，就是为了日后练成这经，增长修为。若是大人喜欢，全当晚辈孝敬您了。
是吗？看一集，还以为是什么宝贝，还真是天命难测。既然此处无恙，继续去寻找吞魂吧。只手遮天的化神强者，在他面前竟如蝼蚁，此人究竟得是何等修为？之首，吾名为古神图斯。传承者，你的意志传承并不完整。古神虽寿，犹有竟时。吾在寿元将近之时，试图以古神秘术保留神识，却不想遭到毒手。妖神拓森，是我早年从石海中分出的一缕邪念，甚至夺得了我的意志传承。我以残余神识与之对抗，最终不敌。拓斯，如今你已身死。便是你。吾虽身死道消，但用了最后的神念，将石海一分为二，以血海神石将拓森封印，又以死海神石封存意志传承。前辈可知，那拓森为何要抓我？借你吞魂之力，破无神识之锁。原来如此，我该如何离开古神之地？获取完整的意志传承，即可自由来往于古神之体。传承者，万不可让意志传承落入拓森之手。否则，拓森将成为真正的古神，天地生灵必遭涂炭。切记，切记。
。按照古神图斯所说，完整的意志传承，就埋藏在这死海之内。周三，你莫非修为又进步了？不如咱们去一举剿灭那些老东西。我为你殿后。想多了，不过是获得了部分意志传承。啊，能打过化身老怪吗？啊、小子，抓到你了！在第一关，本座收服过一条，后来玩着无聊，杀龙取髓，此地无一物可入本座之眼，甚为失望。请在第一关收复蛟龙一条，而今看来古神之地不过如此。他就是留下自己之人。你敢吸食蛟龙灵液，因为你是吞魂？是。是个屁呀、啊！你差点被城堡挂了。你能在古神经脉中移动，也因为你是吞魂。是。是个屁！你明明是拿了古神传承。跟我去见主人。
。若不是拥有特权，即便是我，也无法在古神经脉中自由活动。此子，或许能派上用场。几息时间，就破开了你们这些废物几千年都破不开的封印。十年内，无法炼化身上神识封印的人，没必要留在这里。传承者。万不可让一之传承落入拓僧之手，切记切记。有胜拓僧脱困之人